আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাফসানা কবির সামন্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আলোচনা করব ষষ্ঠ শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের পদার্থের বৈশিষ্ট্য ও বাহ্যিক প্রভাব এই অধ্যায় থেকে ধাতু ও অধাতুর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তো ধাতু আর অধাতু আসলে আসলো কোথা থেকে মৌলিক পদার্থকে মূলত দু ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে ধাতু আর একটা হলো অধাতু মৌলিক পদার্থ কোনগুলো মৌলিক পদার্থ হচ্ছে সেই সকল পদার্থ যাদেরকে ভাঙলে আমরা শুধুমাত্র ওই পদার্থই পাবো অর্থাৎ একই ধরনের পদার্থের সমন্বয় যে পদার্থগুলো গঠিত তাদেরকে আমরা বলি মৌলিক পদার্থ তো মৌলিক পদার্থ দু ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে ধাতু আর একটা হচ্ছে অধাতু তো প্রথমেই হচ্ছে গিয়ে ধাতু ধাতু কোনগুলো সাধারণত আমরা কিন্তু অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি বিভিন্ন আসবাবপত্র বা হচ্ছে গিয়ে হাড়ি পাতিল এগুলো কিন্তু আমরা ব্যবহার করে থাকি তো খেয়াল করে দেখবে যে অ্যালুমিনিয়াম তারপরে হলো সোনা এগুলো কিন্তু অনেকটা চকচকে হয় তো ধাতুর একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এগুলো কিন্তু অনেক চকচকে হবে তাহলে ধাতুর প্রধান কি বৈশিষ্ট্য হবে সেটা হচ্ছে দেখতে চকচকে হবে আবার এই যে বললাম অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি বিভিন্ন হাড়ি পাতিল যে আমরা ব্যবহার করছি কেন ব্যবহার করছি কারণ সেটাতে আমরা যদি রান্না করি তখন কি হয় রান্না করলে অ্যালুমিনিয়ামটা হচ্ছে তাপ পরিবাহী অর্থাৎ তাপটা পরিবহন করে ওটা তাপ গ্রহণ করে উত্তপ্ত হয় যাতে করে আমাদের পরবর্তীতে রান্না করতে সুবিধা হয় তাহলে ধাতু কি হবে ধাতু হচ্ছে তাপ সুপরিবাহী সুপরিবাহী বলতে বোঝানো হচ্ছে যে যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপ পরিবহন হবে তাদেরকে আমরা বলবো তাপ সুপরিবাহী পদার্থ তাহলে ধাতু কি ধাতু হচ্ছে চকচকে এবং ধাতু তাপ সুপরিবাহী সেই সঙ্গে আবার ধাতব যে সকল পদার্থগুলো আছে সেগুলো কিন্তু বিদ্যুৎ পরিবহনও করে থাকে এই জন্য এরা কি বিদ্যুৎ সুপরিবাহী যেমন তামার তৈরি যে সকল তার আছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তামাটা হচ্ছে ধাতু তো ধাতু তৈরি যে সকল তার এগুলো খুব সহজেই কি করে বিদ্যুৎ পরিবহন করে থাকে এই জন্য আমরা কি বলছি যে ধাতু চকচকে তাপ সুপরিবাহী বিদ্যুৎ সুপরিবাহী এরপরে যদি আমরা ধাতুর উদাহরণ বলতে চাই আমি কিন্তু বলতে বলতে অনেকগুলো উদাহরণ বলে ফেলেছি যেমন অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি যে সকল হাড়ি পাতিল আছে সেগুলো তামার তার সোনার গয়না এগুলো সবগুলোই কিন্তু ধাতব পদার্থ তো এরপরে মৌলিক পদার্থের আরও একটা যে ভাগ আছে সেটা হচ্ছে কিন্তু অধাতু অধাতুর বৈশিষ্ট্যগুলো কি হবে ধাতু যে সকল বৈশিষ্ট্য ছিল সেগুলো ঠিক বিপরীত বৈশিষ্ট্যই কিন্তু অধাতুর যেমন অধাতুগুলো দেখতে কিন্তু মোটেও চকচকে না এরা তাপ কুপরিবাহী অর্থাৎ এদের মধ্য দিয়ে তাপ পরিবহন করা সম্ভব হবে না আবার এরা বিদ্যুৎ কুপরিবাহী এদের ভিতর থেকে বিদ্যুৎ পরিবহন করা সম্ভব হবে না যেমন হাইড্রোজেন অক্সিজেন তারপরে হচ্ছে নাইট্রোজেন এগুলো সবগুলোই কিন্তু অধাতুর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য তাহলে যদি আমাদের পরীক্ষায় আসে যে ধাতু আর অধাতুর মধ্যে পার্থক্য লিখো তখন আমাদের কি করতে হবে আমরা যে ধাতু পদার্থের যে বৈশিষ্ট্যগুলো বললাম সেগুলো বলবো এবং সেগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে অধাতু পদার্থের বা অধাতুর যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে আমরা লিখবো তাহলেই কিন্তু আমাদের ধাতু অধাতুর মধ্যে যে পার্থক্যটা সেটা আসতে পারে তাহলে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে একটা অধাতুর উদাহরণ বলো তাহলে কি বলতে হবে হাইড্রোজেন অক্সিজেন নাইট্রোজেন ইত্যাদি সবগুলোই কিন্তু অধাতুর হচ্ছে বিভিন্ন উদাহরণ তো আমরা কিন্তু আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে কিন্তু এই যে ধাতব পদার্থগুলো আছে সেগুলো কিন্তু বেশি ব্যবহার করে থাকি হ্যাঁ অধাতুও কিন্তু আমরা ব্যবহার করি তো আমরা এখানে যে ধাতুর বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য আমরা পড়লাম যে ধাতব পদার্থ কি করে তাপ পরিবহন করে অর্থাৎ তাপ সুপরিবাহী তো এই ধাতব পদার্থ যে তাপ পরিবহন করছে সেটার কিন্তু বেশ কয়েকটা উদাহরণ বা পরীক্ষা তোমাদের বইয়ে আছে যেমন যদি একটা পরীক্ষার কথা বলি তাহলে পরীক্ষাটা ছিল এরকম যে আমরা কি করব একটা বিকারে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি নিলাম আমাদেরকে তিন ধরনের চামচ নিতে হবে অর্থাৎ ধাতব পদার্থের যে তাপ পরিবহন করছে এটা কোন পদার্থ কিভাবে তাপ পরিবহন করছে বা কোনটা কতটা দ্রুত তাপ পরিবহন করছে সেটার একটা পরীক্ষা তো আমরা তিন ধরনের ধাতু তৈরি চামচ নিব একটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম নিয়ামের একটা প্লাস্টিকের আর একটা হচ্ছে কাচের তো আমরা কি করব এই চামচগুলোর শেষ প্রান্তে মোম দিয়ে কয়েকটা কয়েন হচ্ছে আটকে দিব আটকে দেওয়ার পরে এই তিনটা চামচকে সেই বিকারের মধ্যে রাখলাম এরপরে বিকারটাকে নিচ থেকে আমরা কি করব তাপ দিব অর্থাৎ কোনো একটা ল্যাম্পের সাহায্যে আমরা তখন বিকারটাকে পানি ভর্তি বিকারটাকে তাপ দিচ্ছি সেটার ভিতরে কি আছে তিন ধরনের ধাতু ধাতু তৈরি যেই চামচগুলো সেগুলো রয়েছে এবং চামচের শেষ প্রান্তে কয়েন আমরা মোমে মোম দিয়ে আটকে দিয়েছি আচ্ছা এখন যখন আমরা 
তাপ দিচ্ছি তখন প্রথমে কি হবে অ্যালুমিনিয়াম যে ধাতুটা সেটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি তাপ পরিবহন করবে অর্থাৎ সবচেয়ে দ্রুত সেটা তাপ গ্রহণ করবে এবং তাপটা এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলে যাবে ফলে কি হবে মোম যেটা আছে সেটা কিন্তু দ্রুত গলে যাবে এবং সেটার সাথে লাগানো যে কয়েনটা চামচের সাথে সেটা হচ্ছে পড়ে যাবে একদম শেষে যে কয়েনটা পড়ে যাবে অর্থাৎ যে পদার্থটা তাপ গ্রহণ করবে সেটা হচ্ছে কাজ কারণ কাজটা কি করে কাজ হচ্ছে গিয়ে দেরি করে তাপ পরিবহন করে বা তার যে তাপ পরিবহন ক্ষমতা সেটা অবশ্যই অ্যালুমিনিয়ামের তুলনায় কিন্তু অনেক কম তো এইভাবে আর কি কঠিন পদার্থগুলো কিন্তু একটা অপরটা থেকেই যে তাপ পরিবহনের যে বৈশিষ্ট্য আছে সেটা কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে তো মূল যে কথা সেটা হচ্ছে এই যে কঠিন পদার্থগুলো বা হচ্ছে ধাতব পদার্থগুলো যেগুলো যেমন অ্যালুমিনিয়াম তারপর হচ্ছে সোনার গয়না বা এই যে অ্যালুমিনিয়াম সোনা এগুলো কি করছে অনেক দ্রুত তাপ পরিবহন করে অর্থাৎ ধাতুর যে বৈশিষ্ট্যটা ছিল যেটা তাপ সুপরিবাহী সেই শর্তটা কিন্তু এরা মেনে চলছে তাহলে এখে এই পরীক্ষাগুলোর মাধ্যমে আমরা কিন্তু বলতে পারি যে হ্যাঁ ধাতুরতে আমরা যে বৈশিষ্ট্যটা পড়লাম যে ধাতব পদার্থ তাপ পরিবহন করবে সেই যে শর্তটা সেটা কিন্তু এখানে পূরণ হচ্ছে তাহলে আমরা কি দেখলাম আমরা কিন্তু দেখলাম যে ধাতু কাকে বলে অধাতু কাকে বলে ধাতব পদার্থের যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে সেগুলো অধাতব পদার্থের যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে সেগুলো অর্থাৎ আমরা কোনো একটা পদার্থকে দেখলে তার এই বৈশিষ্ট্যগুলো পরীক্ষা করে আমরা খুব সহজেই বলতে পারবো যে পদার্থটা ধাতু নাকি অধাতু তো এই ছিল আজকের আলোচনা পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ